ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നിയ കൗതുകം നിറഞ്ഞ നിമിഷം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പെൻസിലിന് പകരം പേന ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ദിവസം എന്നായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധികാരം കിട്ടിയ പോലെയാണത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോയവരുമാണ് ജീവിതത്തിലെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യ കാൽവെപ്പാണിത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ശരികളും തെറ്റുകളും മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവയാണ് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പാചകത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണിത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും സ്വാദുണ്ടാവില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ എല്ലാ രുചികളും നിങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വിഭവം കണ്ടാലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പലതരം ചപ്പാത്തികളും പൂരികളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പൂരിയാണ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് പൂരി അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ക്യാരറ്റ് പൂരിക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ക്യാരറ്റ് നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പൂരി പൊതുവെ മൈദ മാവിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് മൈദയുടെ പൂരിയല്ല ഗോതമ്പിലാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ പൂരി കുഴയ്ക്കുന്നത് അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നാളികേര പാലിലാണ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നാളികേര പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓയിലാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ തണുപ്പ്ലവർ ഓയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പൂരിക്കണ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അത് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അവിടെ നിന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായാലും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് പാകത്തിന് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ചെറിയ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ച് അരച്ചെടുത്തതാണ് ക്യാരറ്റ് അത് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാളികേര പാലൊക്കെ ചേർക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഉപ്പ് ഇടാതെയാണ് ബോയിൽ ചെയ്തത് ക്യാരറ്റ് ഉപ്പ് ഇട്ടാണ് വേവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ ചിലപ്പം പിന്നെ മാവ് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു അളവ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ക്യാരറ്റ് പൂരിയാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുമ്പിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അത്യാവശ്യം ക്യാരറ്റിലൊന്ന് മിക്സായി ഏകദേശം ഒന്ന് മാവൊക്കെ ഇന്ന് കുറച്ച് കട്ടയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നാളികേര പാലും ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുവരെ ഇവിടെ പൂരിയും ചപ്പാത്തിയോ നാളികേരപ്പാൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിന് മുൻപൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാളികേരപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു മധുരമൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പൂരിക്ക് ഉണ്ടാവും പൂരിക്കുള്ള ക്യാരറ്റ് പൂരിക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന്
കാരണം നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പീസ് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലിട്ടൊക്കെ പരത്തി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കും നമ്മുടെ ഒരു പൂരിക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയും പരത്തിയെടുക്കാം കയ്യിൽ പരത്തിയെടുക്കുന്ന കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ ചെറിയൊരു റൗണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് പരത്താൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡും വിരലുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ വലുതായി വരികയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പൂരിക്കുള്ള മാവൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു സെവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ശരിക്കും പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിലൊക്കെ മുക്കി പൊരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം എപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഒരു ഓയിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അങ്ങ് കുടിച്ചെടുത്തോളൂ ക്യാരറ്റ് പൂരി ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം നല്ലതുപോലെ വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ക്യാരറ്റ് ഗോതമ്പ് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നാളികേരപ്പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് പൂരിക്കുള്ള പാകത്തിന് മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മാവ് പരത്തിയെടുത്ത് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാം ക്യാരറ്റ് പൂരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ് പൂരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി ക്യാരറ്റ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഓരോ അഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആരും പോകാതെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ ഒരു നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഒരു വിഭവം അല്ലെ ഏതായാലും ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബട്ടർ മഷ്റൂം ആണ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഏലക്കായ ഇനി പട്ടയുടെയും ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ബട്ടർ മഷ്റൂം ആണ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടൊരു ഡിഷാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിശപ്പ് അകറ്റാൻ മാത്രമല്ല സ്നേഹം കൈമാറാനും ആഹാരത്തിന് അപാര കഴിവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആഹാരത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇപ്പം എല്ലാവരും അടുത്ത ഡിഷ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബട്ടർ മഷ്റൂം ആണ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ മഷ്റൂമിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന
ബട്ടർ വേണം മഷ്റൂം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സവോള നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവോളയുടെ പ്യൂരി മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തക്കാളി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നമുക്ക് വേണം തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില കസൂരി മേത്തി പിന്നെ നമുക്ക് മസാലകളായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പൂ സ്പൈസസ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് വേണം ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം ഓയിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഒരൊറ്റ പാന ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടറിൽ റെഡിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മഷ്റൂം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഷ്റൂം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മഷ്റൂമിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടു ബാക്കിയുള്ള ഈ ബട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നര സ്പൂൺ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഏലക്കായ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ നമ്മൾ ഗരം മസാല വേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പട്ട ബേലീഫ് തേജപ്പട്ട കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊന്ന് ഓയിലൊക്കെ മിക്സായ സ്മെല്ലൊന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഏലക്കായനെ പട്ടയുടെയും ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി വളരെ കുറച്ച് മതി അതുപോലെ ഇഞ്ചി രണ്ടും കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിനും കടി ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർക്കാണ്ട് അതിന് പകരം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സവോളയാണ് നന്നായി കൊത്തി അരിഞ്ഞ സവോള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ നിന്ന് സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം സവോളയുടെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് എരിവ് എത്ര വേണോ അതിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാകം എങ്ങനെ അതനുസരിച്ചിട്ട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് കൊടുക്കുക സവോള ഒന്ന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സവോള അരച്ചതാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ സവോള അരച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി പുളി എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഈ സവോളയുടെയും ടൊമാറ്റോയുടെയും ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുത്തലൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കി പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് 
ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ ഒന്നും തെളിഞ്ഞു വരുമല്ലോ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവോള അരച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി അരച്ചതും ചേർത്തിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവ് അധികം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗരം മസാല എല്ലാം കുറച്ച് മതി ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഗ്രേവി നല്ല ഡ്രൈ ആയി നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് വേവണം ഞാൻ മഷ്റൂം ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച മഷ്റൂം ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഷ്റൂമിൻ്റെ വേവ് കൂടും അതുകൊണ്ട് അവസാനം അത് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പാകമായി തള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്ക് ആവാനായിട്ട് അപ്പം ഒന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തിക്നെസ് വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ഫ്രഷ് ക്രീമ് ബട്ടർ മഷ്റൂം ആണ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടൊരു ഡിഷാണ് ആ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മളൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ വിട്ട് മാറി വരുന്ന ഒരു പരുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ് അതുപോലെ ബട്ടർ മഷ്റൂമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് ബട്ടർ പോരാ അതും കൂടി അതിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മഷ്റൂം ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാതി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ചേർത്ത് ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട എന്നിവ ഒന്ന് പഴച്ചിയെടുക്കുക സ്പൈസസിൻ്റെ സ്മെൽ ഒന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവോള പാകത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മിക്സ് നല്ല പാകമായി വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ സവോള അരച്ചത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യുക മിക്സിൽ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഗ്രേവി തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് കസൂരി മേത്തി ഫ്രഷ് ക്രീം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക കറി പാകമാകുമ്പോൾ മല്ലിയില ബട്ടർ എന്നിവ ചേർത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക ബട്ടർ മഷ്റൂം ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഷ്റൂം ഇഷ്ടമുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് പുതിയ പുതിയ രുചികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം
ഇത് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ വേഗം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കത്ത് നമുക്ക് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുഞ്ഞാമ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കത്ത് വായിക്കാം പ്രിയ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സാധിക തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസും വളരെ നല്ലതാണ് പലതും പരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് വിജയിച്ച ഒരു റെസിപ്പി ഇതിനോടൊപ്പം വായിക്കുന്നു വായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുഞ്ഞുഞ്ഞാമ അയച്ചിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ടൊമാറ്റോ മസാല ചട്നി ചേരുവകൾ പഴുത്ത തക്കാളി അര കിലോ വറ്റൽ മുളക് ആറെണ്ണം ചുവന്നുള്ളി ആറെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു പാനിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കുക ശേഷം ഈ കൂട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം വീണ്ടും ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല അടുക്കള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നല്ല നല്ല പുതിയ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളും രുചിവിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ